ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் சம் நம்பர் ஃபோர் பார்க்கலாம் எ கிராஃப் ரெப்ரஸண்டிங் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிவன் இன் த ஃபிகர் ஸோ ஒரு ஃபிகர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கிராஃப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா இட் இஸ் கிளியர் தட் எஃப் ஆஃப் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ எஃப் ஆஃப் நைனோட வேல்யூ வந்து டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த ஃபாலோயிங் வேல்யூஸ் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் செவன் எஃப் ஆஃப் டூ எஃப் ஆஃப் டென் ஸோ இந்த வேல்யூஸ்லாம் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க சரியா தென் ஃபார் வாட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு கேட்குறாங்க தென் டிஸ்கிரைப் த ஃபாலோயிங் டொமைன் ரேஞ்ச் தென் வாட் இஸ் த இமேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எஃப் ஸோ இங்கே வந்து ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த ஃபோர் கொஸ்டின்ஸும் இங்கே கொடுத்துருக்குற கிராஃப்லேருந்து தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் சரியா ஓகே இப்போ இந்த லைன் பாருங்கள் இட் இஸ் கிளியர் தட் எஃப் ஆஃப் நைன் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதை கிராஃபில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போது இது தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குற கிராஃப்ஸ் ஓகேவா இந்த கிராஃபில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னால் என்ன ஒய்ங்கிற வேல்யூ சரியா இப்போது இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றுமே எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் தென் இங்கே ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூமே நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் ஏன்னா இங்கே எதனா கொடுத்துருக்காங்க ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூமே நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் சரியா தென் ஒன் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த சம்மில் பாருங்கள் இட் இஸ் கிளியர் தட் எஃப் ஆஃப் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு க்ளூ ஓகே ஸோ டு ஃபைண்ட் த சம் சம் ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு இது ஒரு க்ளூ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இதை இந்த கிராஃபில் செக் பண்ணலாம் எஃப் ஆஃப் நைனுங்கிறது என்ன ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூ இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூ வந்து எக்ஸு ஓகேவா ஸோ இது எக்ஸு அப்போ இது என்னது அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது என்ன ஒய் புரியுதா இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன வேல்யூ போடுறோமோ அது எக்ஸோட வேல்யூ அப்போ ஈக்குவல் டு ஒய்னு தானே சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த வேல்யூ என்னது ஒய் சரியா இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நைன் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் டூ அப்போது இந்த பாயிண்ட் என்னது நைன் கமா டூ ரைட்டா ஸோ நைன் கமா டூ செக் பண்ணி பார்ப்போமா இங்கே நைன் இருக்கா அந்த இடத்துல ஸ்கேல் வச்சு பார்ப்போம் இந்த இடத்துல போய் டச் ஆகுது இல்லையா ஸோ இதுக்கு நேராக ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் டூ இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போது நைன் கமா டூ அது தான் எஃப் ஆஃப் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இது புரிஞ்சிருக்கோன்னு உங்களுக்கு நினைக்கிறேன் தென் இப்போ அவங்க கேட்டிருக்க கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஃபைன் த வேல்யூஸ் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் செவன் எஃப் ஆஃப் டூ அண்ட் எஃப் ஆஃப் டென் சரி இப்போ ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த ஃபிகர்லேருந்து தான் நம்ம இதை இதுக்குரிய ஆன்சரை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து நம்ம இந்த ஃபிகர்லேருந்து தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போது இந்த எஃப் ஆஃப் ஜீரோனால் என்ன அர்த்தம் இது தான் எக்ஸ் ஓகே ஸோ அப்போது எக்ஸில் ஜீரோவாக இருந்தால் ஒயோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க எக்ஸில் ஜீரோ இங்கே இருக்குது இங்கே தானே இருக்குது ஸோ இந்த லைனில் எங்கே வந்து க்ராஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த லைன் வந்து ஒய் ஆக்சிஸோட இந்த இடத்துல தான் ஜாயின் ஆகுது ரைட்டா ஸோ அப்போது ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோங்கிறது என்னது நைன் ஸோ எஃப் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து எஃப் ஆஃப் செவன் இப்போ எஃப் ஆஃப் செவனுக்கு நேராக நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சு பாருங்கள் ஸோ செவனுக்கு நேராக இந்த பாயிண்டில் தானே கர்வ் போய் மீட் ஆகுது இல்லையா அந்த கர்வை செவன் இந்த பாயிண்டில் தான் மீட் ஆகுது ஸோ இதுக்கு நேராக என்ன நம்பர் இருக்குது பாருங்கள் சிக்ஸ் அப்போது எஃப் ஆஃப் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ அதுதான் எஃப் ஆஃப் செவன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கேன் தென் எஃப் ஆஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் டூவோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ
கர்வ் தான் டென்னில் வந்து முடிஞ்சிருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒய் ஆக்சஸ்க்கு என்ன வேல்யூ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஜீரோ தான் இருக்குது இல்லையா அப்போ எஃப் ஆஃப் டென்னோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபார் வாட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போது நம்மளுக்கு சம்லையே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா ஸோ அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இருக்கிறப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரைட் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்ங்கிறது சம்லையே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையுமே கம்பேர் பண்ணுறப்போ என்ன தெரியுது ஸோ இதுவும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் இதுவும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே ஸோ அப்போது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாமா ஸோ இதுவும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் இதுவும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூமே ஈக்குவல் தானே அர்த்தம் ஸோ அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போது ஒய் ஆக்சஸில் ஒன் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே தானே ஒய் ஆக்சஸில் ஒன் இருக்குது அப்போ அதுக்கு நேராக இந்த லைன் வந்து இந்த கர்வை எங்கே மீட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல தான் மீட் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துக்கு நேராக கீழே என்ன வேல்யூ இருக்குது பாருங்கள் நைனுக்கும் டென்னுக்கும் நடுவில் வருது அப்போது திஸ் இஸ் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் புரியுதா ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்றுனா ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் ஆக்சஸில் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த லைன் இந்த கர்வை எந்த இடத்துல டச் பண்ணுதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ இந்த இடத்துல தான் டச் பண்ணுது இந்த இடத்துக்கு நேராக எக்ஸ் ஆக்சஸில் என்ன வேல்யூன்னு பார்க்கணும் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸில் இந்த இடம் நைனுக்கும் டென்னுக்கும் நடுவில் பர்ஃபெக்டாக மிடிலில் இருக்குது அப்போது நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஒய் ஒன்னாக இருந்தால் எக்ஸோட வேல்யூ பாருங்கள் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போது நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே இருக்குமா அதுக்கு நேராக எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஒரு லைன் போடுங்க இங்கே இருக்குது இதுக்கு நேராக ஒயோட வேல்யூ என்ன இருக்குது ஒன் ஓகே ஒயிலேருந்து கேட்டால் இப்படி போகணும் அண்ட் எக்ஸ்லேருந்து கேட்கும் போது முதல் எக்ஸ் ஆக்சஸ்லேருந்து மேலே போயிட்டு அதுக்கு நேராக ஒய் ஆக்சஸில் என்ன வேல்யூ இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் தேர்ட் சப் டிவிஷன் டிஸ்கிரைப் த ஃபாலோயிங் டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டொமைன் அப்படிங்கிறது என்ன ஃபஸ்ட்டு செட்டில் ரிலேஷனில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே நம்ம டொமைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு செட்டுங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சஸ் செகண்ட் செட்டுங்கிறது ஒய் ஆக்சஸ் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேயா ஸோ இப்போ இங்கே டொமைனில் பாருங்கள் இதுதான் டொமைன் எக்ஸ் ஆக்சஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸில் எந்த நம்பர்லேருந்து எந்த நம்பர் வரைக்கும் இருக்குது ஜீரோலேருந்து டென் வரைக்கும் இருக்குது இல்லையா இந்த ஒவ்வொரு நம்பருக்குமே இந்த கர்வை டச் பண்ணுதா இல்லையா இப்போ இந்த ஒன் எடுத்துக்கலாம் ஒன்றுக்கு நேராக இந்த கர்வ் எங்கே டச் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பாருங்கள் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல டச் பண்ணுது தென் டூனா சிக்ஸ் த்ரீ ஸோ த்ரீக்கு நேராக கரெக்டாக வச்சு பார்த்தோன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் ஃபோரில் வச்சு பார்க்கும்போது த்ரீ அந்த மாதிரி இதில் இருக்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேருந்தும் ஒய் ஆக்சஸோடு நம்மளுக்கு ரிலேஷன் இருக்குது ஓகேவா அப்போ ஜீரோலேருந்து டென் வரைக்கும் நம்மளுக்கு ரிலேஷன்ஸ் இருக்குது அதனால் டொமைன் டொமைனில் என்ன வரும் எக்ஸ் ஆக்சஸ் வரும் ஸோ டொமைன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸும் அதாவது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் வரைக்கும் இருக்குது இப்போ உங்களோட புக்கில் வந்து இதை செட் பில்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செட் பில்டர் ஃபார்மில் எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது டொமைனில் எக்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ மட்டும் தானே எடுத்திருக்கோம் ஸோ அப்போது நம்ம ஒரு வேரியபிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் செட் பில்டர் ஃபார்மில் அந்த வேரியபிள் எக்ஸ் சரியா சச்சு தட் இந்த எக்ஸோட வேல்யூ எதுலேருந்து எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜீரோலேருந்து டென் வரைக்கும் அப்போ ஜீரோவும் வரணும் டென்னும் வரணும் சரியா அப்போது எக்ஸ் இங்கே ஜீரோ போட்டுக்கலாம் இங்கே டென் போட்டுக்கலாம் எப்பயுமே இந்த நம்பரும் இன்க்ளூட் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம என்ன போடுவோம் ஈக்குவல் டு போடுவோம் ஸோ எக்ஸ் வந்து ஜீரோ விட கிரேட்டராகவும் இருக்கணும் ஏன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எக்ஸட்ரா அப் டு நைன் வரைக்கும் நம்ம இதுக்கு நடுவில் எடுத்துக்கணும் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் டென் வரைக்கும் இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ இந்த எக்ஸ் வந்து எந்த செட்டை சேர்ந்ததாக இருக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் அதில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷனை சார்ந்ததாக இருக்கணும் இட் பிலாங்ஸ் டு ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் சரியா ஸோ பிலாங்ஸ் டு ஆர்
செகண்ட் செட்டில் எதெல்லாம் ரிலேஷனில் இருக்கோ அதை தான் நம்ம ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ இப்போ செகண்ட் செட் அப்படிங்கிறது இங்கே என்னது ஒய் ஆக்சிஸ் ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒய் ஆக்சிஸில் ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் இருக்குது அப்போ ஜீரோவும் இன்க்ளூடட் நைனும் இன்க்ளூடட் ஏன்னா இப்போ பாருங்கள் ஒய் ஆக்சிஸில் ஜீரோ அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்குது டென் புரியுதா ஒய் ஆக்சிஸில் ஒன்றுன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் அதுக்கு நேராக என்ன இருக்குது பாருங்கள் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது மாதிரி ஒவ்வொரு லைனுமே ரிலேஷனில் இருக்குது சரியா அது போல் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே ரிலேஷனில் இருக்குது அப்போ ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் எல்லா நம்பர்ஸும் ரிலேஷனில் இருக்கிறதுனால ரேஞ்சில் ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் வரும் ஓகே ஸோ அப்போ ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நைன் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இப்போ இதை எப்படி செட் பில்டர் ஃபார்மில் எழுதலாம் இப்போ எப்படி இதுக்கு வந்து எக்ஸுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணோமோ இங்கே ஒய்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஆர்எஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒய்ன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒய் சச்சு தட் இந்த ஒய் வந்து ஜீரோவும் வரணும் அண்ட் நைனும் வரணும் ஓகே இந்த ஒய் வந்து ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ ஜீரோவும் வரணும் நைனும் வரணுங்கிறதுனால இங்கே ஈக்குவல் டு சிம்பிள் போட்டுக்கலாம் இந்த ஒய் ஜீரோ விட கிரேட்டாக இருக்கணுங்கிறதுனால ஜீரோ இஸ் லெஸ் தென் ஒய் அண்ட் நைனை விட லெஸ்ஸராக இருக்கணுங்கிறதுனால ஒய் இஸ் லெஸ் தென் நைன் சரியா ஸோ திஸ் ஒய் பிலாங்ஸ் டு ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ஏற்கனவே பார்த்தோம் நேச்சுரல் நம்பர் ஹோல் நம்பர் இன்டீஜர்ஸ் ரேஷ்னல் நம்பர் இன்ட்ராஷ்னல் நம்பர் எல்லாமே இன்க்ளூடடாக இருக்கும் இந்த ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷனில் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த கிவன் ஃபங்க்ஷன் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் இஸ் த இமேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்டர் எஃப்ன்னு கேட்டிருக்காங்க சிக்ஸோட இமேஜ் கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஃபஸ்ட் செட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ரீ இமேஜ்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் செட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இமேஜ்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட் செட்டில் என்ன எலமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் செட்டில் வந்திருக்கு அண்ட் ஒய் ஆக்சஸில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் தான் செகண்ட் செட்டில் வந்திருக்கு அப்போது இமேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் அப்போது எக்ஸ் ஆக்சஸில் சிக்ஸுங்கிற நம்பருக்கு ஒய் ஆக்சஸில் இமேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா அதுவும் நம்ம இந்த கிராஃபை வச்சு தான் டிசைட் பண்ண முடியும் அப்போது எக்ஸ் ஆக்சஸில் சிக்ஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ சிக்ஸுக்கு நேராக நம்ம ஸ்கேலை வச்சு பார்க்கும் போது அது இந்த இடத்துல டச் ஆகுது இந்த பாயிண்டில் டச் ஆகுது இல்லையா அதுக்கு நேராக இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபைவ் ஸோ அப்போ இமேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் இஸ் ஃபைவ் தர் ஃபோர் த இமேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் இஸ் ஃபைவ் அதாவது தமிழில் சொல்ல போனால் இதோட நிழல் உருன்னு சொல்லுவாங்க சிக்ஸோட நிழல் உரு வந்து ஃபைவ் 